வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி ஓகே அதாவது ஒரு பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அந்த அசட்ஸ் லயாபிலிட்டிஸ் எல்லாம் பர்ச்சேசிங் கம்பெனியை எடுத்துட்டா அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் எப்படி அப்பியர் ஆகும் பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட புக்கில் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்களாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து பேசிக் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் அதாவது ஒரு பர்ச்சேசிங் கம்பெனி இல்லை நம்ம போட வேண்டிய ஜேர்னல் என்ட்ரி அதாவது ஃப பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் டியூ ஓகேவா முதல்ல வந்து பிஸ்னஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் பே பண்ணணும் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி அவங்க வந்து எப்படி பே பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான டியூ என்ட்ரி இது பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ லிக்விடேட்டர் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபார் அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் ஓகேவா அசட்ஸையும் லயபிலிட்டிஸையும் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எடுத்துப்பாங்க இல்லையா வெண்டார் கம்பெனியோடது அப்போ அந்த அசட்டை எடுத்ததுக்கும் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் எடுத்ததுக்கான என்ட்ரி இது பார்த்திங்கன்னா சன்ரி அசட் அக்கௌண்ட் டெட்டா என்னென்ன அசட்டெல்லாம் இருக்கோ அது அசட் எல்லாத்தையும் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் குட்வில் ஓகே இப்போ குட்வில் ப்ராப்ளமில் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகராக வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம் அண்ட் சன்ரி லயபிலிட்டிஸ் அசட்ஸில் எடுத்த மாதிரியே லயபிலிட்டிலலாம் எடுத்துப்பாங்க ஓகே ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபேஞ்சர்ஸ் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் தான் ஓகே எப்படி டெபிட்டில் வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்தால் குட்வில் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி க்ரெடிட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கேபிட்டல் ரிசர்வ்னு சொல்லணும் ஓகே எஸ் இது தான் வந்து அசட்ஸையும் லயபிலிட்டிஸையும் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி எடுத்துக்கிட்ட அப்புறம் போடுற என்ட்ரி ஓகே அண்ட் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அதாவது பிஸ்னஸை எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது அசட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க லயபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா அப்போ வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ அது எந்த ஃபார்மில் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றதுக்கான என்ட்ரி தான் இது அதாவது லிக்விடேட்டர் ஆஃப் செல்லிங் கம்பெனி டு பேங்க் கேஷாக கொடுத்தாங்கன்னா பேங்க்குன்னு போடணும் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஓகே அந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரீமியமோடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வரணும் ஓகே இது தவிர்த்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராகவும் கொடுக்கலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னு நம்ம இங்கே போடுவோம் ஓகேவா இது தான் வந்து பேசிக் என்ட்ரிஸ் ஓகே அடிஷ்னலாக ஃபியூ என்ட்ரிஸ் வரலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் ஓகே ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து இன்னும் அடிஷ்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது உண்டு பேசிக்காக இந்த மூணு என்ட்ரி அவசியம் இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்து பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான டியூ என்ட்ரி அண்ட் இது வந்து அசட்ஸும் லயபிலிட்டிஸும் எடுத்துக்கினதுக்கான என்ட்ரி அண்ட் அப்படி எடுத்துக்கிட்ட அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ்க்கு அந்த பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எந்த ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுக்கான என்ட்ரி இது எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் விஜய் லிமிடெட் அண்ட் அஜய் லிமிடெட் ஹாவ் அக்ரி டு அமால்கமேட் ஓகே விஜய் லிமிடெடும் அஜய் லிமிடெடும் அமால்கமேட் பண்ணுறாங்க அ நியூ கம்பெனி கால்ட் தர்ஷன் லிமிடெட் ஹாஸ் பீன் ஃபார்ம்ட் டு டேக் ஓவர் த கம்பைன்ட் கன்சர்ன் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகேவா நியூ கம்பெனி யார் அப்படின்னா தர்ஷன் இவங்க தான் பர்ச்சேசிங் கம்பெனி இவங்க வந்து செல்லிங் கம்பெனி ஓகே ஆஃப்டர் நெகோசியேஷன் த அசட்ஸ் ஆஃப் த டூ கம்பெனிஸ் ஹாவ் பீன் அக்ரீட் அப்பான் ஆஸ் ஷோன் பிலோ இப்போ பாருங்கள் விஜய் லிமிடெடு அஜய் லிமிடெடோட லேபிலிட்டிஸும் அசட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த அசட்ஸ் லேபிலிட்டிஸை தான் எடுத்துக்க போகிறாங்க அசட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் இருக்குது குட்வில் இருக்குது ஸ்டாக் இருக்குது டெட்டாஸ் பேங்க் ஸோ இந்த அசட் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அண்ட் இங்கே லேபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஷேர்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் க்ரெடிட் ஆஸ் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து இதில் க்ரெடிட் ஆஸும் டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்டு மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஓனர்ஸ் ஃபண்டு இதை எடுக்கக்கூடாது பாருங்கள் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் த அசட்ஸ் அண்ட் லேபிலிட்டிஸ் ஆர் டு பி டேக்கன் ஓவர் பை அ நியூ கம்பெனி கால்ட் தர்ஷன் லிமிடெட் அட் புக் வேல்யூஸ் ஓகேவா அக்ரீட் வேல்யூ எதுவும் இல்லை ஸோ புக் வேல்யூலேயே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தர்ஷன் லிமிடெட் கேபிட்டல் இஸ் டூ லேக் டிவைடட் இன் டூ டென் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அண்ட் டென் தௌசண்ட் நைன் பர்சன்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஓகேவா அதாவது டூ லேக் ஷேர் கேபிட்டலில் இருக்குது தர்ஷன் லிமிடெடில் அது பார்த்திங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸும் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஒரு டென்
கொடுக்குறாங்க இந்த வெண்டார் கம்பெனிக்கு அதாவது விஜய் லிமிட்டெட்க்கும் அஜய் லிமிட்டெட்க்கும் அவங்க கொடுக்கறதுன்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இவங்கக்கிட்ட இருக்க ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எவ்வளவுன்னா டென் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஷேரும் டென் ருபீஸ் அப்போ ஒன் லேக் ருபீஸ் ஓகேவா அப்போ ஈக்குவலாக விஜய் லிமிட்டெட்க்கும் அஜய் லிமிட்டெட்க்கும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வேர் இஷ்யூட் ஃபார் எனி பேலன்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஓகேவா இது மட்டும் இல்லாமல் பேலன்ஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை கொடுக்குறாங்களாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளமில் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அசிட்டைன் பண்ணணும் ஓகே எப்படி போடலாம் தெரியும் இல்லையா அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நெட் அசட் மெத்தடில் எப்படி நம்ம பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே அந்த மெத்தடில் தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசட்ஸ் டேக் அண்ட் ஓவர் அசட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட் முழுசும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே அப்புறம் குட்வில் குட்வில்லையும் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி இது விஜய் லிமிடெட் இது அஜய் லிமிடெட் மொத்தமாக எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்றது தர்ஷன் லிமிடெடில் நம்ம போடுறோம் ஓகே தோ செவன்ட்டி இப்போ குட்வில் பார்த்திங்கன்னா விஜய் லிமிடெடில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாக் பார்த்திங்கன்னா ஸோ மொத்தம் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸ்டாக் எடுத்தாச்சு அப்புறம் டெட்டார் பார்த்திங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ஸோ மொத்தம் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அதையும் எடுத்துக்கிட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பேங்க் பார்த்திங்கன்னா இது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது பேங்க் ஓகேவா இப்போ மொத்தம் அசட்ஸ் டேக் அண்ட் ஓவர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விஜய் லிமிட்டெடில் ஒரு எயிட்டு அண்ட் அஜய் லிமிட்டட் அசட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மொத்தம் அசட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எடுத்துக்கிட்டாங்க தர்ஷன் லிமிட்டடில் ஓகேவா இப்போ லேபிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லைபிலிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்குது அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்ட் இருக்குது இது ரெண்டும் தான் லைபிலிட்டி எடுத்துக்க முடியும் தர்ஷன் லிமிட்டடால் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரெடிட்டார் பார்க்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே ஸோ மொத்தம் அப்படி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகேவா இப்போ டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்ட் வந்து விஜய் லிமிட்டடில் கிடையாது வெறும் அஜய் லிமிட்டடில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதையும் எடுத்துக்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மொத்தம் அசட் இருக்குது அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் நம்மளோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஓகேவா இப்போ எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் இது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம் விஜய் லிமிட்டெட் வந்து எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அஜய் லிமிட்டெட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ மொத்தமாக பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தர்ஷன் லிமிட்டட் பே பண்ணணும் அஜய்க்கும் விஜய்க்கும் ஓகே இப்போ இதில் எப்படி பே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை வந்து ஈக்குவலாக கொடுத்துட்றாங்க ஈக்குவல்னா இவங்கக்கிட்ட டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் இவங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு ஒரு ஷேரும் டென் ருபீஸ் அப்போ இவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ ஒன் லேக் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் பேலன்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராக கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு விஜய் லிமிட்டட் கொடுக்க வேண்டியது எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து ஈக்விட்டி ஷேராக கொடுத்துட்றாங்க அப்போ பேலன்ஸ் என்ன தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுக்குறாங்க ஓகே அதே மாதிரி அஜய் லிமிட்டடில் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அதில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம என்னவா கொடுத்துட்டோம் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக கொடுத்துட்டோம் அப்போ அந்த பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸாக கொடுக்குறாங்க ஓகே அப்போ மொத்தம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் எவ்வளோ தராங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தராங்க ஓகே இப்போ புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு அதாவது பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்ன்றது பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் அப்போ அதை எந்த ஃபார்மாக பே பண்ணுறாங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேராகவும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேராகவும் பே பண்ணுறாங்க ஓகே பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதில் ஈக்விட்டி ஒன் லேக் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்
52,500. இதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்போ என்னென்ன அசெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் என்னென்ன லயபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கான என்ட்ரி ஓகே அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் அசெட்ஸில் எதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க தெரியும் இல்லையா ஃபிக்ஸட் அசெட் குட்வில் ஸ்டாக் டெட்டாஸ் பேங்க் இப்போ இது எல்லா அசெட்டுமே எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் ஆஸ் டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம அதுக்கான என்ட்ரி போட்டாச்சு பாருங்கள் ஃபிக்ஸட் அசட் குட்வில் ஸ்டாக்கு டெட்டாஸு பேங்க்கு இதில் வந்து கிரெடிட் ஆர் டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்ட் அண்ட் இந்த பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்ன்றது என்னது நம்மளோட பர்ச்சேஸ் கன்சன்ட்ரேஷன் எழுதணும் இல்லையா எஸ் இப்போ இதில் என்ன அமௌண்ட் போடணும் அப்படின்னா தர்ஷன் லிமிட்டடில் இருக்கிறத தான் போடணும் கம்பைண்டாக இருக்கு இல்லையா அதாவது விஜய் லிமிட்டடு தனியாக அஜய் லிமிட்டடு தனியாக போடக்கூடாது தர்ஷனோட கம்பைண்டு அப்போ ஃபிக்ஸட் அசட்டில் செவன்டி குட்வில் தேர்ட்டி ஸ்டாக் டுவெண்ட்டி டெட்டாஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேங்க் வந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஃபண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்ன்றது என்னது எஸ் இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதை நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து டாலி ஆகிடும் ஐ மீன் டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம டியூ என்ட்ரி எழுதியாச்சு அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவருக்கான என்ட்ரி எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுத போகிற என்ட்ரி என்ன அப்படின்னா விஜய் லிமிட்டெடுக்கு எப்படி பே பண்ணாங்க அண்ட் அஜய் லிமிட்டெடுக்கு எப்படி பே பண்ணாங்க பேமெண்ட் என்ட்ரி இந்த பர்ச்சேஸ் கன்சன்ட்ரேஷனோட பேமெண்ட் என்ட்ரி எழுத போகிறோம் ஓகேவா அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது விஜய் லிமிட்டெடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஒரு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் இந்த எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு செட்டில் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அஜய் லிமிட்டெட் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேராகவும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விஜய் லிமிட்டெடுக்கு என்ட்ரி எழுதலாமா எஸ் பாருங்கள் விஜய் லிமிட்டெட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் விஜய் லிமிட்டெட் அக்கௌண்ட் டெட்டார்ல எவ்வளோ வரணும் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம அஜய் லிமிட்டெட் எழுதலாமா அஜய் லிமிட்டெட் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே அஜய் லிமிட்டெடுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எழுதலாம் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா பர்ச்சேசிங் கம்பெனியோட புக்ஸில் இப்படி தான் என்ட்ரிஸ் எழுதணும் ஓகே இப்போ இதோட நம்ம வந்து இந்த அக்ரீட் வேல்யூ வச்சு அது மாதிரி அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறது வந்துச்சுன்னா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா பேலன்ஸ் ஷீட்க்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்குள்ளே ஏன்னா பிகாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஷெடியூல் போடணும் இல்லையா ஸோ அந்த நோட் நம்பரோட நம்ம என்னென்ன அப்படின்றதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பேலன்ஸ் ஷீட்டை பற்றி பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை பிகாஸ் சேம் மாடல் தான் ஓகே இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்